வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்க ஒரு மிக முக்கியமான தீர்மானத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நம்மளோட விவசாயம் அதாவது இந்திய விவசாயம் அப்படின்றது முன்னொரு காலத்தில் எதை சார்ந்து இருந்தது அப்படின்னா இயற்கை விவசாயத்தை சார்ந்து தான் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி மாறி வர தொழில் முறைகளால் நம்ம நாட்டோட விவசாயம் பெரும்பாலும் மாடர்ன் தொழில்நுட்ப முறைகளை சார்ந்து தான் இருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதனால் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உணவுப் பொருட்களோட தரம் குறைய ஆரம்பிச்சிது உணவுப் பொருட்களோட தரம் குறைய ஆரம்பித்ததால் மக்கள் பல வகையான நோய்களுக்கு உள்ளாக ஆரம்பித்தாங்க இதை தடுக்கிறதுக்காக நம்மளோட அரசாங்கம் எந்த விதமான முயற்சியும் எடுக்கலன்னு சொல்லலாம் விவசாயிகளும் தங்களோட லாபத்தை முன்னிறுத்தி செயல்படுற காரணத்தால் இந்த மாதிரி கடுமையான விஷத்தன்மை உள்ள பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை உபயோகிக்கிறதுக்கு அவங்க எந்த விதமான தடுப்பு முறைகளையும் பயன்படுத்தலை இயற்கை முறையில் நம்ம விவசாயத்தை கையில் எடுக்கிறப்போ நமக்கு மகசூல் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்காது நார்மலாக நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறப்ப நமக்கு கிடைக்கிற லாபத்தை காட்டிலும் இந்த மாதிரி இயற்கை முறைகளை பயன்படுத்துகிறப்போ நமக்கு லாபம் அப்படின்றது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் அப்படின்றது ரொம்பவே ஆபத்தால ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இந்த வகையில் இப்போ ரீசண்டாக ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்துறதால அந்த நாட்டில் தேனீக்களோட பெருக்கம் கம்மியாயிருக்கு ஸோ இதை தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஈரோப்லேயே முதன் முதலாக கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஐந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேனுக்கு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுறது என்னென்னா நியோ நிகோட்டினாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மிக முக்கியமான பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை நிறைய பீ கீப்பர்ஸும் என்விரான்மெண்டலிஸ்டும் ரொம்பவே எதிர்த்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் பீட்ரூட் அது மட்டும் இல்லாமல் கேரட் போன்ற உற்பத்தியில் ஈடுபடுறவங்க இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அவங்களோட விவசாயம் பாதிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்குன்னு அவங்க ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி இதுக்கு முன்னாடி பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் நியோ நிகோடினாய்ட்ஸோட குளோத்தினாய்டின் எமிட்டோ குளோர்பிட் தியோமேக்சின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்னும் ஐந்து நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருட்களையும் பேன் பண்ணியிருக்காங்க இது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேனீக்கல்ல தொண்ணூறு சதவீதம் அழிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தேனீக்கல் அழியறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமா இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சு பொருட்களோட உபயோகத்தை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரியான முயற்சியில ஈடுபட்டிருக்காங்க ஸோ இதனால நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுக்கு பதிலாக இயற்கை முறையில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட்டோட நோக்கமாக இருக்குது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர்றது அப்படின்றது சாத்தியப்படாத விஷயம் ஏன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் விவசாயிகள் எல்லாருமே மழை இல்லாமல் தண்ணீர் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க வேலையில் இப்போ போய் நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால இதை மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக வந்து முதல்ல ஒரு கமிட்டி அமைக்கணும் அந்த கமிட்டியை சேர்ந்தவங்க பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுக்கு பயதுலாக என்ன மாதிரியான விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி பயிரோட பெருக்கத்தை அதிகரிக்கலான்னு ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளணும் இந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும்தான் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை ஒழிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் பயிர்களோட பெருக்கத்தையும் அதிகரித்து மனிதர்களோட உடல் நலத்திற்கும் ஏற்ற மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை நம்மளால் தயாரிக்க முடியும் என்ன நேர்களே இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட்டோட பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுக்கான பேனை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் உங்களுக்கு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மேலும் சயின்ஸ் சம்பந்தமாக இன்னும் நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறேன் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற